শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দিনটি সবার ভালো কাটুক যে যেখানে আছে যে জায়গা থেকে আছে নিজের জায়গা থেকে একটু সুস্থ থেকে ভালো থাকি এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা সকলের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতো আজকে আয়োজনে সফল একজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন পুরো রাঙা সকল পরিবার আপনাদের সঙ্গে আছে সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কিবরিয়া আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরো একবার ভালো কাটুক দিন সেই শুভ কামনা সব সময়ের মতো তো রাঙা সকল মানেই হচ্ছে এখানে যারা আসেন তারা রাঙা মানুষ এবং তাদের গল্পগুলো শুনে শুনে আমরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হই তো আজকে যিনি আমাদের কাছে আছেন এবং যিনি তার গল্পটা বলবেন সেটা আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন বা উঠতি উদ্যোক্তা যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমাদের অতিথি হচ্ছেন উদ্যোক্তা বি এম শরীফ চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা যখন শুরু করছিলাম তখন আমরা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনার কোম্পানির অ্যাসেট ভ্যালু কত আপনি বলছিলেন যে আমি সেটা এখন মিলিয়ন ডলার নিঃসন্দেহে একজন বাংলাদেশি ইয়াং অন্টারপ্রেনার যিনি সামনে বসে আছে রাঙা সকালে সে এখন কোটি কোটি টাকার মালিক কিন্তু সে ইনভেস্ট করেছিল একেবারে জিরো হ্যান্ডে শুধুমাত্র মেধা এবং বুদ্ধি দিয়ে আপনি আজকে এই জায়গাটায় এসছেন কিন্তু সেই কাজে যাওয়ার আগে আমরা একটু আপনার ছোটোবেলাটা নিয়ে জানতে চাই শৈশবটা কোথায় কেটেছে কেমন ছিল শৈশব কেটেছে অ্যাকচুয়ালি গ্রামে আমি গ্রামের ছেলে বলতে পারেন ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আমি গ্রামে ছিলাম আমাদের বাসার পাশে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে দক্ষিণ বড়দিক শাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি ওখানেই হচ্ছে পড়েছি দেন ক্লাস সেভেনে এসে ভর্তি হলাম পাবনা জিলা স্কুলে আচ্ছা তখন থেকে শহরে তখন হোস্টেলে থাকতাম ইউজুয়ালি আবার কৈশোরের বেশিরভাগ কেটেছে আমার বোনের বাসায় ওকে আমি নাইন টেন এই দুই বছর থাকতাম আমার বোনের বাসায় আবার এইচ এস সি টাইমটুকু ছিলাম আমার বড় বোনের বাসায় দেন হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে তারপরে তো কয় ভাই বোন আপনারা আমরা চার ভাই তিন বোন আচ্ছা বাবা কি করতেন বাবা হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব করতেন রিটায়ারমেন্টের পরে বিজনেস করছেন স্টিল হেজ বিজনেসম্যান আচ্ছা সে এক ধরনের ইন্সপাইরেশন বলতে পারেন কারণ তার এজ অলমোস্ট সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স বাট হি ইজ স্টিল ডুইং হিজ জব ভেরি গুড ভেরি গুড আপনি তো আপনার জন্মের পর থেকে বাবাকে বিজনেস করতে দেখেছেন জন্মের পর থেকে মানে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যতটুকু দেখেছি চাকরি করার পাশাপাশি ব্যবসাও করছিলেন তিনি কনস্ট্রাকশন আছে আপনি যেই সেক্টরে কাজ করেছেন সেটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা সেক্টর ছিল আমরা সেটা নিয়ে কথা বলার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের শুরুতেই জানিয়ে নিতে চাই বিএম শরীফ প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কাই লার্ক সফট লিমিটেড নামে সফটওয়্যার তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান পোশাক শিল্পের জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার প্রো ট্র্যাকার বানিয়েছেন তিনি প্রো ট্র্যাকার একটি বারকোড ভিত্তিক উৎপাদন ট্র্যাকিং এর সফটওয়্যার যা পোশাক কারখানার কাটিং থেকে ফিনিশিং এর সব স্তরে কাজ করে ক্লাউড ভিত্তিক হওয়ায় ব্যবস্থাপকেরা পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে কারখানার উৎপাদন সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন গত তিন বছরে প্রায় অর্ধ শতাধিক কারখানায় শরীফের প্রো ট্র্যাকার বাস্তবায়িত হয়েছে শরীফের প্রতিষ্ঠান স্কাই লার্ক সফট লিমিটেড একই সাথে তৈরি করেছে গো আর এম জি নামে পোশাক শিল্পের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এতে মার্চেন্টাইজিং কমার্শিয়াল প্রকিউরমেন্ট ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিনান্স কাটিং ওয়াশিং ডাইং ফিনিশিং নিটিংয়ের মতো প্রয়োজনীয় সব ফিচার ছাড়াও আইইই বাজেট প্ল্যানিং টাইম অ্যান্ড অ্যাকশনের মতো জটিল কার্যক্রমগুলো অনায়াসেই সম্পন্ন করা যায় এছাড়া তাদের আরেকটি সফটওয়্যার হলো নিট ট্র্যাকার যা দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড়ের হিসাব করা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে নিশ্চয়ই তার কাছে কথা শুনব তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা আমরা কাজের জায়গাটায় নিশ্চয়ই আসব বিস্তারিত শুনব তবে ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম একটু শুনি আপনার স্কুল বলছিলেন পাবনাতেই ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আপনি পাবনাতেই ছিলেন 
না পুরোটা সময় জুড়েই আমি পাবনাতে ছিলাম বাট 6 পর্যন্ত গ্রামে ছিল আচ্ছা তারপর সদরে আসা হয়েছে স্কুল জীবনের একটু কথা শুনতে চাই সেই সময় বন্ধুদের কথা শুনতে চাই 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 বন্ধুদের কথা শুনতে
মানে ওই টাইমে আমি অনেকটা কারেন্ট করছি ফ্রিল্যান্সিং বলতে হচ্ছে বাইরের কিছু কাজ করতাম নিজেই কি ধরনের তখন হচ্ছে এখন তো আপওয়ার্ক বলে তখন ছিল ওডেস্ক ওডেস্ক হ্যাঁ ওডেস্কে কিছু কাজ করতাম আপনার ফ্রিল্যান্সার.com কিছু এটাকে আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হওয়ার পরেই করলেন নাকি তার আগে থেকে করতেন টুকটাক জানতেন না না ভর্তি হওয়ার পর থেকে ভর্তি হওয়ার এই আইডিয়াটা আপনার মাথায় আসলো কিভাবে স্টোরিটা কি ঠিক আমার ফ্রেন্ড সার্কেল কি বা সিনিয়র ভাইরা অনেকেই করত তাদের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে পড়া আর কি আচ্ছা তো কি হলো পরে কাজ করছেন তারপরে হচ্ছে কাজ করতে করতে হচ্ছে আমাদের ব্যাচটা একটু উদ্যমী ছিল যদিও আমাদের ব্যাচের রেজাল্ট সবচেয়ে খারাপ इवन আমার রেজাল্টও খারাপ তো আমাদের ব্যাচটা হচ্ছে টিচারদের কাছে একটু অপছন্দের ছিল মানে অনেক হিস্ট্রি আছে বাট এখন আবার সবচেয়ে পছন্দের ব্যাচ হচ্ছে আমরা তো আমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট ছিল আর কি এখন সব ভুলে গেছি আফটার অল ডিপার্টমেন্ট তো ডিপার্টমেন্টে কিছু স্যার হচ্ছে খুবই মানে অপমান অপদস্থ করত না ওই ধরনের ঠিক না আসলে এখন মনে হয় কি আমি যদি টিচার হতাম কিংবা এই পর্যায়ে এসে আসলে সবার সব ধরনের শাসন সবকিছুই একটা পর্যায়ে দরকার হয় এখন ফিল করি কোনো টিচারই আসলে স্টুডেন্টদের খারাপ চায় না বাট আমরা আমাদের বয়স অনুযায়ী আমরা হয়তো বুঝতে পারিনি ওই টাইমটা এখন যেটা বুঝতে পারছি বাট তারা আমাদের ভালোর জন্যই যথেষ্ট করেছে আপনি যে বলছিলেন আপনি প্রচুর পয়সা কামাতেন ফ্রিল্যান্সিং করে সেই সময়টা এটা তো প্রয়োজনও ছিল না আপনার ফ্যামিলির জন্য প্রয়োজন ছিল না আমি হচ্ছে প্রচুর ইনকাম করতাম আমার আবার একটু অভ্যাস ছিল আপনার দান খয়রাত করা আচ্ছা মানে আমি মানুষকে প্রচুর স্টিল হচ্ছে আমি প্রচুর টাকা পয়সা দিই মানে হিসাব ছাড়া দিই আর কি আবার একটু ফ্যাশন সচেতন বলতে পারেন পোশাক আশাকে আমার একটু বেশি ব্যয় হয় আচ্ছা মানে দুইটা খাতে আমার একটু বেশি ব্যয় হয় ওকে এটা হচ্ছে নিজের পেছনে আর একটা হচ্ছে আমি মানুষকে একটু সহযোগিতা প্রচুর দেই ওকে ওই সময়টাতে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতেন এবং আপনি বেসিক্যালি তো গ্রাফিক ডিজাইন বা ওই সব জায়গাগুলোতে কাজ করতেন কি ধরনের কাজ ডিজাইনে কাজ করিনি আমি হচ্ছে কোর্স সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতাম অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা ওকে জি ধরেন হচ্ছে আপনার একটা ভালো আইডিয়া আছে একটা সফটওয়্যার বানাবেন ওইটা হচ্ছে দেখা যায় ইউএস এর মার্কেটে করতে গেলে অনেক টাকা খরচ আচ্ছা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আমাকে দিয়ে করে দিলে আমি হচ্ছে খুব কম কষ্ট করে দিতে হচ্ছে কিন্তু একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে মাত্র 2 বছর পড়াশোনা করে এই ধরনের স্কিল কি আপনার হয়ে গেল না আমি ইউনিভার্সিটি লাস্টের দিকে কিন্তু এটা লাস্টের দিকে লাস্ট ইনিশিয়ালি আপনি কি ধরনের নিয়ে কাজ করেন 2012 এ যখন 2012 এই হচ্ছে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট আছে লাস্টের দিকে ওকে সো আপনার এটা একাডেমিক স্কিলের মধ্যে পড়ে মানে আপনি প্রপারলি শিখতে পেরেছিলেন ওখান থেকে আসলে ডিপার্টমেন্টে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার ওইভাবে শেখায় না কোন ডিপার্টমেন্টেই না ডিপার্টমেন্টে আপনারা একটা বেস দাঁড় করে দেয় একটা জিনিস একটা ধারণা দেয় বাট ওইটা ডিপে ঢুকতে হলে আপনার নিজেকে ট্রাই করতে হবে তো ওইটা হচ্ছে আমাদের আমাকে নিজেকে স্টাডি করতে হয়েছিল টিচাররা হচ্ছে ধারণা দিয়েছিল এই পথে আর সফটওয়্যার প্রতি আগ্রহটা কেন ছিল সফটওয়্যারের প্রতি আগ্রহটা অ্যাকচুয়ালি ছিল না ছিল হচ্ছে আপনার প্রবলেম প্রবলেম সলভিং এ ওকে আচ্ছা তো প্রবলেম সলভিং এ হচ্ছে সলভ করতে হলে ফিজিক্যালি আপনার ইনভলভ হচ্ছে আমার মনে হয় কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো হচ্ছে সফটওয়্যার দিয়ে হচ্ছে করা যায় ইজিলি করা যায় আবার আমি যে সেক্টরটা फाइंड আউট করেছি मोस्टলি এখন যেটা কাজ করি গার্মেন্ট সেক্টর এটা যদিও পরবর্তী পর্যায়ে আসছে আগে তো অনেক প্রবলেম নিয়ে অ্যানালাইসিস করেছি অনেক কিছু নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি এটার মধ্যে যদি ঢুকি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সেক্টর হচ্ছে গার্মেন্ট সেক্টর সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ জেনারেট করছে 83. পয়েন্ট সামথিং জি এত বড় সেক্টর অথবা এই সেক্টরকে হচ্ছে ফোকাস করে কেউ কাজ করে না বিশেষ করে সফটওয়্যার সফটওয়্যার কেউ কাজ করে না তো আমি চিন্তা করেছিলাম এই সেক্টর নিয়ে যদি কাজ করি কিছু অনেক প্রবলেম এই সেক্টরে অনেক প্রবলেম এই প্রবলেমগুলো যদি সলভ করা যায় আমাদের হচ্ছে হয়তো এক্সপোর্ট আরও বাড়বে আনইউজুয়াল যে কস্টগুলো কি সেই কস্টগুলো কমবে ম্যান পাওয়ারগুলোকে ইউটিলাইজ করা যাবে প্রচুর প্রপারলি আসলে কি চিন্তা এটাই থাকে একজন উদ্যোক্তার নাকি ইনকামের চিন্তা থাকে প্রথমে এটা হচ্ছে আমি কিন্তু ইনকামের চিন্তাটাকে অন্যায় কোনো চিন্তা বলছি না ইনকামের চিন্তা তো থাকে डेफिनेटলি সবাই হচ্ছে ইউজুয়ালি চিন্তা করে আমার অনেক টাকা হবে এইটা হবে সেইটা হবে বাড়ি গাড়ি আমার লাইফ সিকিউর বাট ওইটা আসলে মুখ্য না যা দেখুন আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং করতাম আমি কিন্তু আর্ন করতাম আমি কিন্তু আমি স্বচ্ছন্দে আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমি চলতে পারতাম কোনো সমস্যা ছিল না এখন যেমন আমি তো নিজে প্রোগ্রামার আমি নিজে যদি হচ্ছে সেলস করি আমি নিজে তো এখন মার্কেটিং দেখছি मोस्टলি আমি নিজে যদি সেলস করি আমি সাপোর্টের যদি দুইটা কলিগ নেই আম
ম্যান পাওয়ার বাড়ছে কেন আমাকে কেন্দ্রিক কিন্তু চিন্তা না আমি চিন্তা করছি আমাদের কেন্দ্রিক দেশ কেন্দ্রিক বিশ্ব কেন্দ্রিক এইভাবে চিন্তা করছি এখন আমি একা হলেও তো চালাতে পারতাম আমি স্মুথলি চলতে পারতাম বাট আমার ফ্যামিলি আমি ফ্যামিলি বলছি বলছি আমার কোম্পানিতে চল্লিশ জন মানুষ আছে চল্লিশ জনের সাথে চারজন করে গুণ করেন অনেকগুলো মানুষ কিন্তু ইনভলভ অনেকগুলো ফ্যামিলি ইনভলভ তাদেরকে কিন্তু আমি সাপোর্ট দিতে পারছি পারছি ফ্যামিলিতে আমি এইভাবে চিন্তা করছি আবার দেশের ইকোনমিতেও কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারছি আবার আর একটা ব্যাপার আমরা এই বছরে কিন্তু ইউরোপের ইনভেস্টমেন্ট নিয়েছি বিগ ইনভেস্টমেন্ট কারণ বাংলাদেশ তো কাভার করছি আমরা বাট বাংলাদেশের বাহিরে যেমন ভিয়েতনাম মিয়ানমার আরও কিছু কান্ট্রি আছে গার্মেন্ট সেক্টরটা অনেক বড় হচ্ছে এই কান্ট্রিগুলোতেও হচ্ছে আমরা চাচ্ছি মুভ করতে তো বাহিরের কোম্পানির ইনভেস্টমেন্ট নেওয়ার অর্থ আমার একার জন্য এটা আমার জন্য টাফ হয়ে যাবে বাইরের কোম্পানি ইনভলভ হলো এখন আমার জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মুভ করা একটু ইজি হচ্ছে তো এইটা কি শুধু টাকার জন্য এটাও কিন্তু টাকার জন্য না দেখুন আমি বাংলাদেশি সফটওয়্যার কোম্পানি স্কাইলার সফট লিমিটেড যখন ভিয়েতনামের একটা প্রতিষ্ঠানে আমার সফটওয়্যার দিব আমাদের চেয়ে বেশ প্রথম ওয়ার্ডটা আসবে বাংলাদেশি স্কাইলার আসবে পরে রাইট এইটা শুনলে কিন্তু বিশেষ করে আপনি যখন দেশের বাইরে যাবেন তখন মানে এই জায়গাটা একটু সেটা অবশ্যই একটা বড় এইম কিন্তু আপনি গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে চিন্তা করলেন তার আগে তো আপনাকে গার্মেন্টস নিয়ে জানতে হবে হ্যাঁ আমি গার্মেন্টস কিছুদিন জব করেছি ও ওই জায়গাটা থেকেই হচ্ছে বুঝতে পেরেছি এখানে অনেক প্রবলেম এই জায়গাগুলো সলভ করা পড়ছে গ্র্যাজুয়েশনের পরপরেই তাহলে আপনি গার্মেন্টস সেক্টরে একটা গ্র্যাজুয়েশন পরপরেই না গ্র্যাজুয়েশন পরপরে হচ্ছে सम्मानजनक এত বড় একটা সেক্টর মানুষের এত যোগান দিচ্ছে গ্রামের সাইডের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে জব করে গার্মেন্টসে তাদের হচ্ছে সংসার চলছে গার্মেন্টসের টাকায় সো এই সেক্টরটাকে আমরা কেন ছোট করে দেখি অনেকেই দেখা এখন বাট আমি মনে হয় এই সেক্টরটাকে আরও বড় করে দেখা উচিত ওখানে কাজ করতে গিয়ে মূলত আপনি ওদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে গিয়ে মনে হলো যে না ঠিক আছে ওকে এটাকে তুমি আরও লার্জ স্কেলে কাজ করতে পারি আমি চিন্তা করে দেখেছি যে এই সেক্টরকে ফোকাস করে কেউ কাজ করছে না এত বড় সেক্টর হ্যাঁ অনেক গার্মেন্টস চিন্তা করছে যে দু একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে চেষ্টা করছে প্রবলেমগুলো সলভ করার বাট হচ্ছে ওইটা আসলে প্রফেশনাল হয় না একটা থার্ড পার্টি যদি ইনভলভ হয় জিনিসটা আরো কোয়ালিটি সম্পন্ন স্কাইলার্ক লিমিটেড এটা প্রতিষ্ঠা হলো কবে কত সালে এটা হয়েছে আপনার 2018 এর জানুয়ারিতে 2018 তার মানে অনেক আগে থেকেই আপনি কাজ করছেন বিষয়গুলো কাজ করছি আগে থেকে আগে প্রপাইটরশিপ তো এই রকম একটা লিমিটেড কোম্পানি করার চিন্তা ভাবনা কেন মাথায় আসলো বিকজ অফ गवर्नमेंटल जो धरण टेक्निकल डिफिकल्टीज आज से अन्सार कर लिमिटेड कर उद्देश्य अनेकगुल प्रोपराइटरशिप जो छम तक तो एक मालिकानाधीन जी अच्छा हमें एका छम बाट जयंट स्टक करते हम क्योंकि एटलिस्ट दु जन डेक्टर लागे तो गवर्नमेंट के अब टैक्स देवर विषय आज है प्रोपराइटरशिप वोटार क्योंकि अतटा तदारक था गवर्नमेंट प्रतिष्ठान एख पर्त পেপার ওয়ার্কস বলেন আমার নিজের ট্যাক্স বলেন আমার কোম্পানির ট্যাক্স বলেন যদিও হচ্ছে আমরা অনেক বড় কোম্পানি না বাট এখন পর্যন্ত লিগালি এই দিক দিয়ে আমরা সলিড আচ্ছা তো এইসব চিন্তা করেই হচ্ছে আবার কোম্পানি বড় হতে গেলে কিংবা ভবিষ্যতে যদি আইপিওতে আসতে চাই এইসব চিন্তা করেও কিন্তু আমার লিমিটেডে আসা দরকার তো সেটারই একটা ধাপ বলতে পারেন তো লিমিটেড কোম্পানিতে আপনি গেলেন এবং লিমিটেড কোম্পানির কিছু ব্যাপার স্যাপারও আছে লাইক স্কাইলার্ক লিমিটেড এই নামটা নিশ্চয়ই আপনার আপনাদের পেটেন্ট করা তো এই ধরনের একটা নাম নিয়ে চিন্তা করলেন কেন এটা আসলে স্কাইলার্কের বাংলা অর্থ হচ্ছে চাতক পাখি চাতক পাখির কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে এরা কিন্তু আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে ওড়ে নিচে ইউজুয়ালি নাম হচ্ছে পানি খেতে কিংবা খাবার খেতে আমার দেয়া না 
রিফাত ভাই নামে আমার সাথে আমার এক রুমমেট ছিল রিফাত ভাই আমার খুব কাছের রিফাত ভাই আমাকে সাজেস্ট করেছিল আমার ডিপার্টমেন্টেরই বড় ভাই যে শরীফ এই নামটা দে ওকে তখন আমি চিন্তা করছি এই বিজনেস নিয়ে ওকে ওকে সো এই কারণে আপনি এই নামটা দিয়ে করলেন তো ইনিশিয়ালি আপনারা একেবারে এই লিমিটেড কোম্পানির বাইরে যদি আমি গল্পটা আনতে চাই ইনিশিয়ালি কি হলো প্রথমত আপনি করতেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে তারপরে কি আপনি লোক নিয়োগ দেওয়া শুরু করলেন এবং সেটা কি কম্পিউটার সায়েন্স থেকে আসলো নাকি বিভিন্ন অঙ্গন থেকে হ্যাঁ লোক নেওয়া লোক নিলাম শুধু কম্পিউটার সায়েন্স কেন্দ্রিক না আসলে বিভিন্ন সেক্টর থেকে এসছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে এসছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে এসছে ইভেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মানে আমরা ডেজিগনেশন দিয়েছি হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বাট সে আসলে ইউনিভার্সিটি তো সফটওয়্যারের লাইনে পড়ে নাই কিংবা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েনি সে হয়তো ম্যাথে পড়েছে কিংবা স্ট্যাটিস্টিক্সে পেয়েছে পড়েছে এরকম অনেক কলিগ আছে আমার যারা আমাদের সাথে কাজ করছে তো প্রোগ্রামিং জিনিসটা আসলে প্যাশান আচ্ছা প্রোগ্রামিং এক্সপার্ট হতে হলে আপনার ভালো করতে হলে আপনাকে যে কম্পিউটার সায়েন্সেই পড়তে হবে বিশেষ কোনো বাধা ধরার নিয়ম নাই আপনার যদি আগ্রহ থাকে প্যাশন থাকে আপনি যে কোনো সাবজেক্টে পড়ে যদি ইচ্ছা পোষণ করেন যদি সিরিয়াসলি চান আপনি প্রোগ্রামে ভালো করতে পারবেন তো আমার এক্সাম্পল অনেক আমার প্রতিষ্ঠানে অনেকেই আছে যারা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করেননি বাট তারা খুবই ভালো করছে তো প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে আপনারা কতজন একসাথে কাজ করা শুরু করলেন প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে আমরা চারজনের মতো ছিলাম আচ্ছা চারজনের মতো ছিলাম তারপর ধাপে ধাপে এখন তো বেড়েছে এখন একটু শুনি ধারাবাহিকভাবে তখন কি ধরনের কাজ করা শুরু করেছেন কি কি সফটওয়্যার আনা শুরু করেছিলেন সেই সময় আমরা তখন হচ্ছে অন ডিমান্ডে কাজ করতাম প্রথম দিকে যে কোনো মানে সার্ভিস বেসড আপনার একটা রিকোয়ারমেন্টস আছে আপনি এই যে কোনো টাইপের কাজ আপনি করতে যাচ্ছেন আমাদেরকে স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টস দিচ্ছেন আমরা বানাই দিচ্ছি এরকম বাট পরে দেখলাম শুধু এই এই টাইপের কাজ একটু আমাদের সার্ভাইভ করা টাফ হয়ে যায় কারণ সবসময় হচ্ছে কাজ থাকে না বাট যদি রেডিমেড অব দ্য সেলফ কিছু হচ্ছে প্রোডাক্ট করি যেগুলো হচ্ছে আপনাকে লাইফ টাইম মান্থলি সার্ভিস চার্জ দিবে যেমন আমাদের প্রোডাক্টের কথাই যদি বলি আপনার ওয়ান টাইম কস্ট তো আমরা নেই মান্থলি একটা সার্ভিস চার্জ নেই এবং এটা সারা জীবন দেবে তো এই টাইপের প্রোডাক্ট যদি কিছু থাকে আমাদের মান্থলি সার্ভিস চার্জ মানে ফিক্সড রেভিনিউ হচ্ছে বাড়ে এইসব চিন্তা করে আমরা হচ্ছে প্রোডাক্টে আসি সেম ওয়াইজলি যদি কালকে আর একটা সফটওয়্যার বের হয়ে যায় যেটা একবার কিনলেই মোটামুটি লাইফ টাইম সার্ভিস মান্থলি কোনো কিছু পে করতে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনাদের সফটওয়্যারের ফিউচার কি দাঁড়াবে আমরা আসলে ওই ওই রকম কন্ডিশান আমরা প্রোডাক্ট সেল করি না না সেটা তো আপনারা করেন আবার আমি মার্কেট কম্পিউটারের জায়গায় আসতে যাচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই প্রবলেমগুলো জানতেন প্রবলেমগুলো জানতেন বলে যেহেতু আপনি গার্মেন্ট সেক্টরে কাজ করেছেন তো এই এই প্রবলেমগুলো জেনে আপনি একটা সব বিশেষ সফটওয়্যার আপনি উদ্ভাবন করেছেন একটা হচ্ছে যে এটার আপনি বাকি গার্মেন্ট সেক্টরের কাছে গিয়ে আপনি এটার প্রেজেন্টেশন করা বা সেল করেছেন কীভাবে আর পাশাপাশি হচ্ছে এটার কম্পিউটারের কথা আমি যেটা একটু আগে বললাম যে আপনি হয়তো মান্থলি চার্জ করছেন এখন কালকে যদি একটা সফটওয়্যার চলে আসে যেটা লাইফ টাইম একবার ইনস্টল করলে আমাদের যেটা হয় আমরা পাইরেটেড অনেক ধরনের উইন্ডোজ ইউজ করি তো এরকম হলে আপনার ফিউচারটা কী দাঁড়াবে আচ্ছা এইখানে আমার কিছু যুক্তি আছে এখন বিজনেস হচ্ছে কম্পিটিটর যদি আসে সবসময় কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করে কাজ করতে কম্পিটিটর যদি বেড়ে যায় এইভাবে যদি ভালো করে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা ছাড় দিতেই হবে বাট এইখানে আমার সাজেশান একটু ডিফারেন্ট মান্থলি যদি সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয় সেটা সামান্য হোক বেশি হোক যেটাই হোক আমাদেরও একটা সিরিয়াসনেস থাকে কাস্টমারেরও একটা সিরিয়াসনেস থাকে সার্ভিস নেওয়ার জন্য আর যদি আমি এককালীন একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিই ধরেন পঞ্চাশ লাখ টাকা একটা সফটওয়্যার সেল করে দিলাম ওকে যে আমার নিয়মিত সার্ভিস দিতে হবে এটা মাথায় থাকে না ডেফিনেটলি আপডেট হওয়ার আর ব্যাপার স্যাপার থাকে আপডেট দুই বছর পরে ওইটা আমার মাথায় হচ্ছে ওই সিরিয়াসনেসটা থাকবে না কিবা ওনাদেরও হচ্ছে মানে চিন্তা করবে আমরা তো চার্জ দেই না আপনি যে বিষয়টা বললেন এটা কিন্তু আপেক্ষিক এক একজন ওনারের কাছে এক এক রকম চিন্তা কিন্তু আমি প্রশ্নটা করেছি বলতে তো যে কোনো ধরনের गवर्नमेंट মেকানিজম আছে কিনা এই সব ক্ষেত্রে যাতে করে এই ধরনের উদ্যোগ তো যারা উঠছে বাংলাদেশে তাদের প্রোডাক্টটা সিকিউর থাকে হ্যাঁ এরকম কোনো কিছু কি গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটি এখন পর্যন্ত আছে যাতে করে সফটওয়্যার পাইরেটেড না হয় বা কোনো ধরনের কোনো ডিফিকাল্টিস ফেস করতে না হয় আগে ছিল না আগে ছিল বাট এতটা হচ্ছে মানে সিরিয়াস ছিল না গভর্নমেন্ট বাট এখন গভর্নমেন্ট সেগুলোকে একটু সিরিয়াসলি নিয়েছে পেটেন্ট কপিরাইট ট্রেডমার্ক এগুলোকে একটু আইনগুলো একটু কঠোর করেছে এখন যারা হচ্
কিছু হচ্ছে আপনার পেটেন্ট করা इवन ইন্ডিভিজুয়ালি কপিরাইট করা ট্রেডমার্ক করা আচ্ছা ওকে একজন ওনার হিসেবে যদি আপনার সফটওয়্যারটাকে ইউজ করে তার যে ডেটা আপনি সংরক্ষণ করছেন না বা তার ডেটা আপনার কাছে নাই সেটা একদম 100% প্রাইভেটলি ওটা মেইনটেইন হচ্ছে এই সিকিউরিটিটা আপনারা কিভাবে দেন একটা ভালো কোশ্চেন করেছেন যে কোনো কাস্টমার যখন হচ্ছে আমাদেরকে ওয়ার্ক অর্ডার দেয় डेफिनेटली হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের রেসপন্সিবিলিটি যে হচ্ছে ডেটা সিকিউর রাখা কারণ এখন ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান অ্যাসেট কিন্তু ডেটা সো আমরা কাস্টমারের সাথে আমরা একটা এনডিএ করে নেই নন ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট এনডিএ করে নেই যে তার ডেটার লায়াবিলিটি আমাদের হাতে আমাদের এন্ড থেকে যদি হচ্ছে কখনো ডিসক্লোজ হয় কিংবা কোনো প্রবলেম আরেস হয় সেটা দায়ভার আমাদের আর আমরা মোটামুটি গ্যারান্টি দেই যে এটা হবে না কারণ হচ্ছে আমরা অনেক সিকিউর হয়েতে কাজ করি তার মানে আপনাদের কাজ থেকে একটা বন্ড থাকে দি বাকি একটা বন্ড এবং ইন কেস অফ কোনো কারণে যদি এটা লিক হয় সে ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিবেদন সে কাস্টমার লিগালি প্রসিড করতে পারবে আমাদের প্রো ট্র্যাকারের কথা বলছিলেন তো এই সফটওয়্যারের আসলে কতগুলো কারখানায় ব্যবহার করা হচ্ছে বা কি রকম সারা পাচ্ছেন আপনারা সব মিলে একটু শুনবো এখন কারখানা হিসাব করলে অলমোস্ট 60 বাংলাদেশি সারা পাচ্ছি আমরা খুবই ভালো যদিও এই বছরটাতে একটু সেলস ক্রাইসিস সবারই বিজনেস আগের মতো একটু ইফেক্ট তো পড়েছে তারপরেও আমরা যে খুব বেশি প্রবলেম ফেস করছি তাও কিন্তু না এর মধ্যেও আমরা সেল করেছি সেল হচ্ছে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছি আচ্ছা মূলত একটু জানতে চাই এই সফটওয়্যারটা কি ধরনের কাজে সহযোগিতা করছে পোশাক শিল্পের আচ্ছা প্রো ট্র্যাকার মূলত হচ্ছে প্রোডাকশন ট্র্যাকিং সফটওয়্যার হুম একটা গার্মেন্টসে কাটিং থেকে ফিনিশ ফিনিশিং পর্যন্ত অনেকগুলো স্টেজ পার করতে হয় যেমন কাটিং এ আপনার ফেব্রিকগুলো ধরেন হচ্ছে পোলো শার্ট বানাবে কিংবা টি-শার্ট বানাবে ফেব্রিকগুলো রোল আকারে থাকে হুম প্রথমে টেবিলে বিছায় বিছানোর পরে হচ্ছে সাইজ অনুযায়ী কাটে আচ্ছা কাটার পরে হচ্ছে বান্ডেল করে যে এক একটা বান্ডেলে 10 পিস 12 পিস করে কাপড় থাকে পিস থাকে ওই বান্ডেলে হচ্ছে বান্ডেল কাট করতে হয় যেটা হচ্ছে ওনারা হাতে ফেব্রিকের উপরেই হাতে লেখে করে অনেকগুলো মানুষ এতে ইনভলভ হয় সেই কাজটা হচ্ছে আমাদের অটোমেটেড হয়ে যায় আমাদের সফটওয়্যার থেকে বারকোডে নাবলড বান্ডেল কাট তৈরি হয় আচ্ছা ওই বান্ডেল কাটই হচ্ছে আপনার বান্ডেলের সাথে বেঁধে দেয় এরপরে আপনার পরের স্টেজে থাকে যদি সলিড হয় তাহলে হচ্ছে আপনার ডাইরেক্ট সুইং ইনপুট হয় আর যদি আপনার প্রিন্ট অথবা এমব্রয়ডারি থাকে তাহলে প্রিন্ট ফ্যাক্টরি কিংবা এমব্রয়ডারি ফ্যাক্টরিতে পাঠায় যদি প্রিন্টে পাঠানোর দরকার হয় তখন ওই বারকোডটা স্ক্যান করে হচ্ছে কত পিস আছে সেটা হচ্ছে পাঠিয়ে দেয় আবার ধরুন একটা প্রিন্ট ফ্যাক্টরিতে একটা বান্ডেল পাঠালাম 10 পিসের বান্ডেল এখন প্রিন্ট ফ্যাক্টরিতে গিয়ে আবার রিজেকশন হতে পারে দুই পিস রিজেক্ট হতে পারে তো কিউসি আবার ওই কাগজের ওইটা ম্যানুয়ালি লিখে দেয় যেহেতু ম্যানুয়ালি কাউন্ট করে সফটওয়্যার তো আর কাউন্ট করতে পারছে না যদি দুই পিস রিজেক্ট থাকে উল্টা পাশে লিখে দেয় যে দুই পিস শর্ট আচ্ছা তো প্রিন্ট থেকে যখন রিসিভ করছে আমি সফটওয়্যার স্ক্যান করছি স্ক্যান করার সময় একটু দেখে নেই যে ম্যানুয়াল কোনো রাইটিং কিউসি লিখেছে কিনা যদি দুই থাকে তাহলে আমি দুই মাইনাস করে দেওয়ার অপশন থাকে তাহলে আমার রিজেকশন সামারিটা বের হয়ে আসে তারপরে একইভাবেই আমি স্ক্যান করে কোন ফ্লোরের কোন লাইনে ইনপুট করব ইনপুট করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা সুইং ফ্লোরে একটা বিগ সাইজের স্মার্ট টিভি থাকে সুইং ফ্লোরে হচ্ছে লাইন কিউসি পাস করার পরে স্ক্যান হচ্ছে আপনার ওই ড্যাশবোর্ডে শো করছে রিয়েল টাইম এফিসিয়েন্সি রিয়েল টাইম আর্লি প্রোডাকশন এই ঘন্টায় কত টার্গেট ছিল কত অ্যাচিভ হলো কোন লাইন চিপের পারফরমেন্স কেমন ছিল তার কত পার্সেন্ট অ্যাচিভ হলো আপনার আবার অল্টার কত হলো রিজেকশন কত হলো আমার আজকের দিনে শিপমেন্ট কত হলো মানে টোটাল ইভেন আমাদের নতুন একটা ফিচার এসছে যে প্রতি মিনিটে একটা ফ্যাক্টরি কত টাকা আর্ন করছে কত টাকা লস করছে ও প্রতি মিনিটে এটা আমরা নিয়ে এসেছি খুব রিসেন্ট সো এই টাইপের কিছু ইউনিক ফিচার আছে আপনার প্রত্যেকটা লাইন চিপদের মধ্যে তখন একটা কম্পিটিশন কাজ করে ধরুন একটা বিগ সাইজের স্মার্ট টিভিতে যখন আমার পারফরমেন্স শো হচ্ছে আমার অ্যাচিভমেন্ট টার্গেট শো হচ্ছে তখন লাইন চিপদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন কাজ করে যে আমার টার্গেট কাটটা কোন হ্যাঁ কিন্তু তাহলে তো ওয়ার্কারের 12টা বেজে যাবে ওয়ার্কারের একটু প্রেসার যায় হ্যাঁ আপনার ওদের লাইন চিপদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন কাজ করে ওয়ার্কারের 12টা বলতে কি ওদের কাজের এফিসিয়েন্সি বাড়ে আগে হয়তো একটু সিরিয়াসনেস কম ছিল কারণ ওই জব দিত আর টা ছিল না এখন লাইন চিপ একটু পর পর পুশ করছে যেহেতু লাইন চিপেরও তো টার্গেট মিট করতে হবে সো ওনারা হচ্ছে মানে আইডল টাইম নাই বলতে 
দিন শেষে প্রোডাকশন বাড়ছে তো মানে কি আমরা বলতে পারি যে প্রো ট্র্যাকার হাতে আসলে এটা একটা অল কাইন্ড অফ সলিউশন একটা গার্মেন্টসের একটা গার্মেন্টসের প্রোডাকশনের ফুল সলিউশন বলতে পারেন প্রোডাকশনের একদম গার্মেন্টসের সবচেয়ে বড় সমস্যা ফেস করে হচ্ছে শিপমেন্টের টাইমে ধরুন আজকে রাতে শিপমেন্ট এই শিপমেন্টের আগে হচ্ছে আপনার এই ধরুন এক্সেল সাইজের দুই পিস নাই লার্জ সাইজের দুই পিস নাই ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়ে যায় মিলাতে পারে না যে বিভিন্ন সাইজ শর্ট বাট এই সিস্টেম ইউজ করলে কাটিং থেকে ফিনিশিং পর্যন্ত সব নিয়মের মধ্যে থাকে তো শিপমেন্টের সময় কোয়ান্টিটি ফুলফিল হয়ে যায় কোনো হ্যাসেল ছাড়াই শিপমেন্ট হয় আর ডিলে শিপমেন্ট করলে তো আপনার এয়ারে দিতে হয় এয়ারে দেওয়া মানেই হচ্ছে ওদের ডিসকাউন্ট লস সো শিপমেন্ট অন টাইমে করার জন্য এটা খুব উপকারী সফটওয়্যার ওকে মিনহোয়েল কি মানে বাংলাদেশে এই ধরনের মার্কেটে কি আপনারা একাই আছেন নাকি আরও অনেকেই আসতেছে মানে রিডাউন্ড আমাদের কাছাকাছিও কেউ নাই বাট দু একজন হচ্ছে গ্রো করার চেষ্টা করছে বাট আমাদের মানে টাইপের না আর কি এত অ্যাডভান্স কিংবা এত কিছু নেই এখনো চিন্তা করতে পারিনি একটু একটু জানতে চাই এই যে সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে পোশাক শিল্পে একটা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ করে আসছে সেই জায়গাটা থেকে এখন এরকম একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করা এই পরিবর্তনটা আসলে কতটুকু দেখতে পেয়েছেন আসলে হচ্ছে প্যান্ডেমিকের আগ পর্যন্ত হচ্ছে আমি যদি বলি গার্মেন্টসের ওনার মোস্ট অফ দ্য গার্মেন্টস ওনার হচ্ছে তারা আসলে টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করতে মানে ইন্টারেস্টেড না তারা চিন্তা করে আমি পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে হচ্ছে সফটওয়্যার কিনবো আনলেস আমি পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনি পঞ্চাশ লাখ টাকা দাম নাকি এটার না আমি ভ্যারি করছি মানে ফ্যাক্টরি সাইজ বুঝে চিন্তা করছে যে আমি নিটিং মেশিন কিনি সুইং মেশিন কিনি এরকম চিন্তা করে বাট এখন অনেকে যারা ফার্স্ট জেনারেশন যারা ছিল এখন তো হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন আসছে ছেলেরা আসছে বিজনেসে তো তারা তো একটু এই যুগের তারা আবার একটু ডিফারেন্ট হয়ে তার চিন্তা করছে তারা চিন্তা করছে আজ হোক কাল হোক আমার আসলে টেকনোলজিতে যেতে হবে আর আদার্স কান্ট্রিগুলো তো হচ্ছে যেমন ভিয়েতনাম হচ্ছে টেকনোলজিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ চীনের প্রোডাকশান টেকনোলজিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ওরা কিন্তু ম্যান পাওয়ার খুব কম ইউজ করে বিভিন্ন সফটওয়্যার বিভিন্ন টেকনোলজি হচ্ছে ওদেরকে প্রোডাকশান বাড়াতে আরও হেল্প করছে তো ওনারা হচ্ছে একটু চেষ্টা করছে হচ্ছে একটু টেকনোলজি ওয়ার্কার তারা অতটা হাইলি এডুকেটেড না অতটা এডুকেটেড না তো তাদেরকে অনেক কিছু হচ্ছে হাতে কলমে দেখাতে হলে ওইখানে থাকতে হয় আর তারাও একটু কমফোর্ট ফিল করে এই জন্য হচ্ছে আমাদের এটা চেষ্টা করি যে তাদের অতটা দরকার না হলেও সাথে থাকলে একটু কনফিডেন্স পায় রাইট এই জন্য হচ্ছে তার এই জন্য হচ্ছে আমাদের সাপোর্টের একটা সুনাম আছে আপনি যখন আড্ডাতে ছিলাম তখন আপনি বলছিলেন যে আমার দেশের এই সফটওয়্যার যখন ভিয়েতনামের মতো দেশে ব্যবহার হচ্ছে তখন বাংলাদেশের যে ব্র্যান্ডিংটা হচ্ছে তো এরকম কি হয়েছে দেশের বাইরে গিয়েছে আপনাদের সফটওয়্যার এখন পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত দেশের বাইরে দেই নেই তবে হচ্ছে অনেক জায়গাতেই কথা হচ্ছে বাট এখনও হচ্ছে ডিল ক্লোজ করতে পারিনি দেশের বাইরে তখন এই প্রবলেমগুলো আপনারা মিট করবেন কিভাবে লাইক ওদের যে সেন্ট্রাল ডাটাটা এই অ্যাক্সেসটা মানে আমরা বলছি যে আমরা গ্লোবাল মার্কেটে আমাদের সফটওয়্যার বা আমাদের কম্পিউটার টেকনোলজি বা আমাদের যে এই আইটি কেন্দ্রিক বিদ্যা এটা আসলে গ্লোবাল মার্কেটে যাওয়ার মতো কি না আচ্ছা এখন আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে তো প্রোডাক্টের যে স্ট্রেংথ কিংবা হচ্ছে আমাদের কোম্পানির যে এখন যে স্ট্রেংথ আমরা দেশের বাইরে আমরা চাইলে হচ্ছে একটা সাপোর্ট অফিস কিংবা হচ্ছে একটা অফিস নিতে পারি আমরা অফিস নিয়ে আমরা সেই রিজিয়নের হচ্ছে ম্যান পাওয়ারও হায়ার করতে পারি তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য হয়তো আমরা হচ্ছে বাংলাদেশি যারা আছে এখান থেকে আমরা কিছু ট্রান্সফার করে দিলাম তারা ওখানে লিডিংয়ে থাকলো সো সেইভাবে হচ্ছে সেটা তো আপনার হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন আপনি যেটা বলছেন ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজ কিন্তু আমি ভিয়েতনামে যদি এরকম কোনো সফটওয়্যার আমি ওখানে সাপোর্ট দিতে চাই ডেফিনেটলি আমি ভিয়েতনামের ওই সফটওয়্যার কোম্পানির ডাটা আমার কাছে থাকবে সো ভিয়েতনাম ইটস সেল বাংলাদেশের একজন কম্পিটিটার গার্মেন্টস সেক্টরে সো ভিয়েতনাম কেন আপনাকে নিবে সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আইটি বিদ্যা আসলে ওই ওই লেভেলে আছে কি না বা ইন্টারন্যাশনালি এই বিষয়গুলো বিট করার মতো কি না বা আমাদের যে কোম্পানিগুলো গ্রো করছে তাদের মধ্যে ওই ধরনের অথেন্টিসিটি আছে কি না ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্ট করার মতো 
হ্যাঁ এটা আছে আমি বলবো কারণ অনেক কোম্পানি কিন্তু ভালো করছে এর মধ্যে দেশের বাইরের কাজ করছে অনেক কোম্পানি আছে আমাদেরই বাংলাদেশি কোম্পানি যারা জাপান মার্কেটে কাজ করছে আচ্ছা আপনার ভুটানে কাজ করছে নেপালে কাজ করছে আপনার সো হচ্ছে আমরা অবশ্যই করতে পারি আবার বাংলাদেশি অনেক কোম্পানি তো বাইরের প্রোডাক্ট অ্যাকসেপ্ট করছে আচ্ছা যেমন বাংলাদেশি অনেক গার্মেন্টস কিন্তু হচ্ছে বাইরের কিছু হচ্ছে সফটওয়্যার হচ্ছে ইউজ করছে ওকে প্রোডাকশন ট্র্যাকিং এর না বাট আদার্স কিছু পার্ট পার্ট ইউজ করছে সো সেই দিক থেকে মানে আমাদেরটা যদি বেস্ট হয় কোয়ালিটি যদি ভালো থাকে সবকিছু যদি ঠিক থাকে বাইরের কোম্পানি কেন চ্যালেঞ্জ কিনা আপনাদের জন্য এই এই পার্টিকুলার বিষয় চ্যালেঞ্জ একটু আছে চ্যালেঞ্জ বলতে কি আপনার যে কোনো দেশি হোক বাইরের সফটওয়্যার কিনতে হলে অনেকবার চিন্তা করে সাপোর্ট পেমেন্ট অনেক কিছু চিন্তা করে সব দেশই চায় যদি সোর্স নিজের দেশের মধ্যে করতে পারে তাহলে ভালো বাইরের টা কেনার আগে পাঁচবার চিন্তা করে তো এইটাই চ্যালেঞ্জ ডাটা লিক হ্যাঁ এটা একটা কারণ ডেটা নিয়ে চিন্তা লাইক এই সফটওয়্যারটা যদি কেনিয়ার হতো যেখানে গার্মেন্টস শিল্প নাই তখন ওদের অ্যাক্সেসটা অনেক ইজি হতো বাংলাদেশেও হতো ভিয়েতনামেও হতো কিন্তু যেহেতু এটা বাংলাদেশে সুতরাং ভিয়েতনাম কিন্তু তিনবার চিন্তা করবে চিন্তা করবে যে আমরা ডাইরেক্ট কম্পিটিটর কিন্তু বাংলাদেশ রাইট আমরা লাস্ট ইয়ারে মনে হয় আমরা হচ্ছে ওরা হচ্ছে সেকেন্ড মানে সেকেন্ড সেকেন্ডই ছিল আমাদের চেয়ে অল্প কিছু নিচে ছিল এইবার মনে হয় বেড়ে গেছে কিনা আমি লেটেস্ট বিকজ করোনা ওরা খুব ভালোভাবে ফাইট করেছে ওই টাইমটা ওরা ভালো করেছে হ্যাঁ রাইট তো আপনার এই কোম্পানির যেটা এখন অ্যাসেট ভ্যালু সেটা আপনি বলছিলেন যে এটা মিলিয়ন ডলার ক্রস আপনি কি প্রথম থেকে এভাবে চিন্তা করেছিলেন যে না এটা হতে পারে সে কারণে গার্মেন্টস ছেড়ে দিলেন নিজের একটা প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা করলেন আসলে গার্মেন্টস মানুষ তো হচ্ছে বিপদে পড়ে হচ্ছে অনেক কিছু বাধ্য হয় অনেক কিছু করে তো হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কলি যদি বলি হচ্ছে আমরা গার্মেন্টস আমি ছাড়ি নাই গার্মেন্টস আমাকে ছেড়েছিল ও চাকরিটা চলে যায় কেন চাকরিটা চলে যায় হচ্ছে এটা অনেক কারণ আপনার হচ্ছে আসলে পাশাপাশি বিজনেস ছিল তো আর পাশাপাশি বিজনেস থাকাকালীন দেখা যায় কোনোটাতেই ভালোভাবে কনসেন্ট্রেট করা যায় না তবে আমার এন্ড থেকে আমি হচ্ছে মানে ফুললি হচ্ছে কনসেন্ট্রেট আমি জবে করতাম ওই টাইমটা আমার বিজনেসটা বন্ধ ছিল মানে টাফ সিচুয়েশন তো যায় বাট মানে ব্যাড লাক আর কি তবে এইটা হচ্ছে আমি পজিটিভলি যদি দেখি ওইটার জন্যই আমি হয়তো আরও ভালো করতে পেরেছি ওই টাইমটার জন্য আমি টাফ সিচুয়েশন ফেস করেছি বাট এখন ভালো করছি আলহামদুলিল্লাহ ডেফিনেটলি তো বলছিলেন চাকরি চলে যায় আপনার তো চাকরি যাওয়ার পরেই আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার সময় দেয়াটা বেশি হয়েছে তো এখন একটু সার্বিকভাবে পুরো অবস্থাটা আসলে জানতে চাই প্রতিষ্ঠানে সেই সময় এখন বলছিলেন যে এক মিলিয়নের মতো আপনার একটা অ্যাসেট আছে তো সেই সময়টাই শুরু করেছেন যখন তখন কি ধরনের আসলে চিন্তা ভাবনা ছিল যে এমন একটা পর্যায়ে আসবেন কি না বা যখন চাকরি থেকে বের হয়ে আসেন তখন কি মনে হচ্ছিল যে সার্বিকভাবে আমি আজকের জায়গাটা এসে দাঁড়াবো আচ্ছা তখন আসলে আমরা আমার এত বড় স্বপ্ন স্বপ্নটাও আসলে আস্তে আস্তে বড় হয় স্বপ্নটাও স্ট্যাবল না সো হচ্ছে একটা পর্যায়ে স্বপ্ন ছিল যে হচ্ছে মোটামুটি কয়েকজন নিয়ে বিজনেস চল চললেই হবে আমি হ্যাপি বাট এখন মনে হয় যে না যত বড় হচ্ছি দায়বদ্ধতা বাড়ছে রেসপন্সিবিলিটি বাড়ছে দেশের প্রতি বাড়ছে মানুষের প্রতি বাড়ছে এমপ্লয়ীদের প্রতি বাড়ছে মানে সবার প্রতি মানে সবারই একটা এক্সপেকটেশন আছে আমার কাছে সো আমাকে আরও বড় হতে হবে সেই দিক থেকে চিন্তা করে ওই টাইমটুকু যখন আমার হচ্ছে জবটা চলে যায় ওই টাইমে আসলে আমি ভালো স্ট্রাগল ফেস করেছি কারণ ওই টাইমটায় আমার বাচ্চা মারা যায় আমার প্রথম বাচ্চা মারা যায় ওই টাইম আমার খুবই আসলে টাফ সিচুয়েশন গেছে এবং ওই টাইমটা কিন্তু যখন জব চলে যায় ওই টাইমে আমার বিজনেস বন্ধ ছিল ফুললি বন্ধ ছিল বন্ধ ছিল বলতে দুই বছরের মতো পুরা হচ্ছে স্টাক একদম বন্ধ ওই টাইমটায় আমার তার আগ পর্যন্ত হচ্ছে এমপ্লয়ীদের স্যালারিও আমার হচ্ছে লোন করে পে করতে হয়েছে মানে অর্থ কষ্ট আপনি আপনার জীবনে দেখেছেন ওই টাইমে আমি খুবই টাফ সিচুয়েশন পার করেছি ওই সিচুয়েশনে তারপরে আমার জবটা হচ্ছে চলে যায় জবটা হচ্ছে আসলে আমি প্রস্তুত ছিলাম না জবটা চলে যায় তার বাচ্চা মারা যায় তারপরে ওইটাই আসলে এনার্জি বলতে পারে এটা আসলে একটা যুদ্ধ এই যুদ্ধে আসলে আমরা যতটাই বলি হ্যাঁ বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশ না পুরো পৃথিবীতে আমরা জানি যে একটা আইটি খুবই ইমার্জিং একটা সেক্টর এখানে প্রফিট করাটা যদি ভালোভাবে বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে প্রফিটটা খুব জিওমেট্রিক্যাল হারে আসে আপনার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে তো আপনি কি শুধু গার্মেন্টস নিয়ে চিন্তা করছেন নাকি এখন অন্যান্য দিকে যাওয়ার চিন্তা করছেন 
আমরা আসলে এখন আমরা তিনটা ক্যাটাগরি করেছি আমরা ফার্স্ট হচ্ছে যেহেতু আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নিলাম তিনটা ক্যাটাগরি বলতে একটা হচ্ছে অফশো ডেভেলপমেন্ট অফশো দুই হচ্ছে আর এম জি প্লাস এটা তো থাকবেই আর এম জি প্লাস আদার্স প্রাইভেট সেক্টর আর একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট আচ্ছা আমরা এভাবে তিনটা ক্যাটাগরি করেছি তবে অফশোরে আমরা একটু ভালোভাবে হাইলাইট হব কারণ বাইরে প্রচুর স্কোপ আছে কাজের যেহেতু আমরা আগের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আগে অনেক কাজ করেছি এখনও করি হালকা বাট এটাকে আমরা বাড়াতে গভর্নমেন্ট সেক্টরে যে কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের এইরকম কাজ করাটা ইজি কি না চ্যালেঞ্জিং কি না কারণ ডাটা তো আপনার হাতেই থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে সরকার খুব বড় ধরনের একটা সিকিউরিটি মেনটেন করে এইসবের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাট গভর্নমেন্ট এখন সেটা তো মেনটেন করতেই হবে গভর্নমেন্টকে গভর্নমেন্টের এন্ড থেকে বাট গভর্নমেন্ট उत्पादन कर এটা আপনারই প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্ট এটা নিয়ে অন্য কেউ ক্লেম করতে পারবে না না এটা হচ্ছে ক্লেম করতে পারে বাট মানে আমরা লিগালি হচ্ছে সেই লিগাল সাপোর্টের কথা আমি বলি লিগাল সাপোর্টটা কিভাবে হয় ইনিশিয়ালি আপনাদেরকে প্রোডাক্ট गवर्नमेंट থেকে সার্টিফাই করে নাকি আলটিমেটলি লিগালি আপনি যখন কোনো একটা প্রতিষ্ঠান ক্লেম করলো তখন আপনি কোর্টে যাবেন এটা নিয়ে ফাইট করার জন্য প্রসেসটা আসলে কি প্রসেসটা হচ্ছে কোর্টে যেতে হবে যদি তার মানে তো আমরা বলতে পারি সেক্টর সিকিউরিটি এখন পর্যন্ত সেই অর্থে আছে সেটা হচ্ছে गवर्नमेंट এখন আমাদের আমাদেরকে তো সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে হুম मन <laughs> निश्चित मानसिकेजी লিমিটেড নলেজ নিয়ে আমরা মুভ করছি যখন যখন এই বিষয়গুলো অ্যাক্সেসেবল হয়ে যাবে সব সব লেভেলে তখন কিন্তু এগুলো অনেক বেশি রিস্কি এবং আপনি দেখেন ফেসবুকের কথাই যদি আমি বলি ফেসবুকে একটা মোটামুটি পরিচিত মানুষের নামে একশো টাইডি মানুষ কপি করতে পছন্দ করে মানুষ নকল করতে পছন্দ করে এবং এগুলো কিন্তু আমাদের অনেক বড় ধরনের সাফার নিয়ে আসে প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে যদি এই জিনিসগুলো ইনসিকিউর থাকে তাহলে অনেক সময় কিন্তু বড় ধরনের ইকোনমিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় আমরা দেখি পাইরেসি একটা সময় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার পথে চলে গিয়েছিল সো এইগুলো একটু মানে আপনাদের জায়গা থেকেই কিন্তু এগুলোর ভয়েস একটা যে কথাটা বললেন এক্সাম্পল দিয়ে যেমন বিএসটাই কিন্তু সার্টিফাই করে দিচ্ছে যে এটা ওই কোম্পানির প্রোডাক্ট এই ধরনের হচ্ছে আমি মনে করি যে আমাদের দেশে এই ধরনের একটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন দরকার যেমন আমরা বেসিসের মেম্বারশিপ বাট বেসিস তো আমাদের মেম্বারশিপ আছে বাট বেসিস তো আমাদেরকে সার্টিফাই করতে পারছে না যে এই প্রোডাক্ট এই কোম্পানি সো এরকম যদি হচ্ছে ল কিংবা এরকম যদি একটা প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও থাকে তাহলে মনে হয় ডিফারেন্টলি ভালো হয় অবশ্যই ভালো হয় আমাদের শুধু হচ্ছে কপিরাইট করা ট্রেডমার্ক করা এই যে কমন যে বিষয়গুলো এগুলো তো আদার্স প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও হচ্ছে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাট সফটওয়্যার না স্পেশালি टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते पूरा पृथ्वी के 
কভার করে ফেলবে টেকনোলজি বাইরে চিন্তা করা টাফ আর যারা হচ্ছে এই সেক্টরে ক্যারিয়ার করছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি বলি অনেকে চিন্তা করে কি ফ্রেশার যারা ফ্রেশার যারা তারা জয়েন করার পরেই হচ্ছে জব চেঞ্জের বিষয় একটু বেশি সিরিয়াস হয়ে যায় এই 6 মাস 1 বছর কারণ ওই টাইমটায় হচ্ছে চিন্তা করে কি খুব বেশি স্যালারি দিয়ে তো স্টার্ট করে না দেখা যায় 20 22 25 দিয়ে স্টার্ট করছে বাট ওই টাইমে চিন্তা করে যে 6 মাস কাজ করার পরেই মনে করে যে আমি হয়তো অনেক শিখে গেছি এখন মুভ করা যায় 30 35 হয়তো মুভ করছে বাট ওই জায়গাটায় বেশি চেঞ্জ করলে হয় কি ওই 30 35 এই স্টাক হয়ে যেতে হয় ও মানে এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছো ওই জায়গায় স্টাক হয়ে যেতে আনলেস যদি একটা কোম্পানি তে অ্যাট লিস্ট 2 বছর 3 বছর স্টে করে ও একবার সুইচ করলেই অনেক বেশি হাই স্যালারিতে চলে যেতে পারে চলে যেতে পারে इवन সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু তাই আপনার স্যালারি কিন্তু হচ্ছে কোনো ফিক্সড কোনো রেঞ্জ নাই যে কারোর স্যালারি যে কোনো টাইমে হচ্ছে ডাবল ট্রিপল হয়ে যায় হুম সো হচ্ছে আপনার স্কিল লাগবে আচ্ছা অন ডিমান্ড জব বলা যেতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন কোম্পানির জন্য সেক্টর তৈরি করার ক্ষেত্রে কেমন মানে উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কেমন এই সেক্টরটা উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার সেক্টর তো ভালো বাট সবাই আমার মনে হয় কি সবাইকে কি উদ্যোক্তা হতে কি একটা সেক্টরকে ক্যাচ করতে হবে সবাই কেন যেন মানে উদ্যোক্তা মানে আইটি উদ্যোক্তা এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে কিন্তু এটা আমি আসলে একটু नाराज কারণ উদ্যোক্তাকে একজন এমপ্লয়ও কিন্তু উদ্যোক্তা আমি জব করছি আমার পজিশন অনুযায়ী আমি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্য যে কোনো উদ্যোগ নিতে পারি সেটাও কিন্তু একজন উদ্যোক্তা করতে হবে আমার কি জব মানে বিজনেস করেই ভালো মানে আপনি কি কম্পিউটার বেড়ে যাবে এইজন্য কথা বলবো এইজন্য বলছি না তাহলে সেক্টরটা সবাই মানে এই আইটি এই আইটি উদ্যোক্তা বলতে এই একটাকেই মেন করছে আমার এইটা মানে খুব পছন্দের বিভিন্ন আমি যেমন হচ্ছে আমরা আমার কিন্তু রিসেন্ট আমি সিরিয়াল ইনভেস্টরও বলতে পারেন আমার এগ্রোতে বিগ ইনভেস্টমেন্ট আছে ও এগ্রোতে আছে হেলথ কেয়ারে আছে এটা কি রিসেন্টলি হলো এই দুই বছরের মধ্যে জি তো বিভিন্ন সেক্টরেই তো উদ্যোগ নিয়ে আগানো যায় রাইট না কিন্তু সেটা তো আপনার মাদার কোম্পানি হচ্ছে আইটি আপনি এখান থেকে অনেক प्रॉफिट করেছেন যে কারণে আপনি ডাইভার্স করেছেন বিষয়গুলো কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে যে কোনো একটা সেক্টরে যদি পুরো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি খুব ভালো ইমার্জ করে সেই ক্ষেত্রে সবার ইনভেস্ট করতে বা উদ্যোগ থাকতে তো কোনো সমস্যা নাই এখানে সমস্যা আছে কি সমস্যা যখন একই জায়গায় অনেক মানুষের ইনভলভ হবে তখন কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন আসে সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট যে সারভাইভ করবে টিকে থাকবে সেটা টিকে থাকবে আবার পজিটিভ দিকও আছে কিছু কোম্পানি অনেক ভালো করবে রাইট কারণ কম্পিটিটর বেড়ে গেলে হচ্ছে কিছু কোম্পানি হচ্ছে তাদের কোয়ালিটি আরো বাড়ানোর চেষ্টা করে মূল কথা হচ্ছে স্ট্রেন্থটা জেনে তারপরে মুভ করা উচিত স্ট্রেন্থটা জেনে মুভ করা উচিত এখন যারা হচ্ছে এখন নিজেকে আসলে জাজ করতে হবে যে আমি এই জায়গাটা কত টুকু পারদর্শী আমি কি আমার চেয়ে বেশি কেউ জানবে না বুঝবে না সো আমার কনফিডেন্স কতটুকু আমি কতদূর আগাতে পারবো এটা নিজেকে আগে জাজ করতে হবে দেন যদি নিজে যদি মনে করি আমার এই সেক্টরে আগানো উচিত তো सीमाना छड़िए विदेश जगह बड़ पावर कि आपके अनेक धन्यवाद जाना कि आपनर व्यस्त समय कि समय आज के रांगा सकल के दिल्ली धन्यवाद